الحمد للہ نحمد و نستا ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما <تصفيق> مهن الله سمست برشنسا جي الله بك رب العالمين আমাদের কে আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করার পরে তার স্ত্রী রূপে হাওয়া আলাইহিস সালাম কেও সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছড়িয়ে দিয়েছেন দরুদ সালাম নাজিল হক পেয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলিসালামের প্রতি যিনিও আল্লাহ ফক রবুল আলমিনের রসুল ছিলেন এবং বিবাহ শাদি করেছেন এবং তাকেও আল্লাহ ফক রবুল আলমিন সন্তান সন্ততি দান করেছেন এবং আল্লাহ ফক রবুল আলমিন তার থেকেও তা নিয়েছেন অর্থাৎ তার সামনে তার ছেলেদের ইন্তেকালও হয়েছে মেয়েদেরও ইন্তেকাল হয়েছে আল্লাহ মোসাল্লি আলী আল্লাহ মোবারিক আলী আমার বলার উদ্দেশ্য যে আম্বিয়া কেরামো আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যে নীতিমালা রয়েছে বিবাহ শাদির ক্ষেত্রে এবং সন্তান সন্ততি আল্লাহ পাকের দানের ক্ষেত্রে এবং তা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষকে দিয়ে থাকেন আবার তা তাদের চোখের সামনে অর্থাৎ পিতা মাতার চোখের সামনে নিয়ে নিতে পারেন অথবা পরে অবশ্যই নেবেন একদিন এ হচ্ছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নীতিমালা আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিবাহ সাদি সম্পর্কে বিবাহ আম্বিয়াই কেরাম আলহিমুসাল্লাত সালাম গণের সন্নত আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাই সুরায় রাদের আয়াত নম্বর আটত্রিশ এর সাত করেছেন ওয়ালাকাদ আর সাল নামিন কাবলেকা রসুলান হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আপনার পূর্বে অনেক রসুলকে আমি প্রেরণ করেছি ওজাল্লা লাহম আজওয়াজম ওয়াজুর রিয়া এবং তাদের জোড়া সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তাদের বিবাহ শাদী হয়েছিল তাদের স্ত্রী ছিল এবং তাদের সন্তান সন্ততিও ছিল ওজে আল্লাহ লহম আজওয়াজম ওয়াজুর রিয়া তাদেরকে আমি তাদের স্ত্রীও দান করেছি এবং তাদেরকে সন্তান সন্ততিও দান করেছি তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সমস্ত আম্বিয়াই কেরাম সম্পর্কে বলছেন যে তাদেরকে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের পূর্বে প্রেরণ করেছেন রসুল নবী করে এবং তাদের বিবাহ শাদী হয়েছে তাদের সন্তান সন্ততিও হয়েছে তাই এই কোরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে বিবাহ শাদী হচ্ছে আম্বিয়াই কেরাম আলহিমুসাল্লাত সালামের সন্নত আদর্শ শুধু প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের সন্নত নয় বরং সমস্ত আম্বিয়াই কেরামের সন্নত বিবাহ শাদী সম্পর্কে আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নেক আল্লাহ ভেরু মোত্তাকি স্ত্রীর জন্য দোয়া করা সৎ সন্তানের জন্য দোয়া করা এ কথাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শিখিয়েছেন সুরায় ফুরকানে মহান আল্লাহ 
মমিন বান্দাদের আল্লাহর নেক বান্দাদের এবাদুর রহমান যাদেরকে আল্লাহ পাক বলে আখ্যায়িত করেছেন ও এবাদুর রহমান রহমানের বান্দা আল্লাহর সৎ বান্দা তাদের বেশ কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন এখানে তাদের সেসব গুণাবলীর একটি গুণ হচ্ছে যে তারা এই দোয়া করে যারা আল্লাহর নেক বান্দা সৎ লোক তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে কি বলে রব্বানা হাবুলানা মিন আজুয়া জেনা আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের বিবিদান করো মহিলা নেক মহিলারা দোয়া করে রব্বানা হাবুলানা মিন আজুয়া জেনা আল্লাহ আমাদেরকে সৎ স্বামীদান করো ওজুরিয়াতেনা এবং আমাদেরকে সন্তান সন্ততি দান করো এমন স্বামী এমন স্ত্রী এমন সন্তান সন্ততি পররাত আয়ন যাতে আমাদের চক্ষু ঠান্ডা হয় যাতে আমাদের নয়ন জুড়াই রব্বানা হাবুল আলমিন আজুয়া জেনা ওজুরিয়াতে না পররাত আয়ন তাহলে শুধু আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন স্ত্রী চাইতে বলেননি শুধু স্বামী চাইতে বলেননি শুধু সন্তান চাইতে বলেননি এমন স্ত্রী এমন স্বামী এবং এমন ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততি কামনা করতে বলেছেন এসবের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে বলেছেন যা পেয়ে কোররাত আয়ন চক্ষু ঠান্ডা হয় মনের শান্তি হাসিল হয় অশান্তির কারণ না হয় কারণ এসবের মাধ্যমে যেমন অনেক মানুষের শান্তি হয়ে থাকে ঠিক তেমনি অনেক মানুষের অশান্তি হয়ে থাকে অনেক লোকই রয়েছে যাদের স্ত্রী আসার পরেই অশান্তি হয়েছে যতদিন স্ত্রী ছিল না শান্তিতে ছিল ব্যতিক্রম আল্লাহ ফাকরবুল আলম স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন শান্তির জন্য কিন্তু ব্যতিক্রম হতে পারে যদি সতী নারী না হয় যদি দিনদার না হয় যদি সেই মহিলার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না থাকে এবাদত বন্দেগির সাথে সম্পর্ক না থাকে পাঁচক্ত নামাজের সাথে সম্পর্ক না থাকে ইমান যদি দুর্বল হয় তাহলে তাতে শান্তি নেই সে স্ত্রী কেনে শান্তি নেই ঠিক তেমনি এর বিপরীত ধরুন যে যদি স্ত্রী ভালো হয় মহিলা ভালো মানুষ কিন্তু স্বামী যদি বেনামাজি হয় ফাঁসেক লম্পট হয় স্বামী যদি গনহায় লিপ্ত থাকে স্বামী যদি আল্লাহকে না ভয় করে পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল না হয় তাহলে তার জন্য বিবাহ না হওয়াই ভালো ছিল ওই মহিলার জন্য এই স্বামী থেকে না স্বামী থাকাই ভালো ছিল অনেকের বিবাহর পূর্বের জীবনই ভালো ছিল অনেক মহিলার বিবাহ হওয়ার পরে আরো অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এমন স্ত্রী এমন স্বামী এবং ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রেও অনেকের ছেলে মেয়ে ছিল না খুব ভালো ছিল কিন্তু ছেলে মেয়ে হওয়ার পরে বিপদ এসছে বিশেষ করে ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পরে যদি তারা দিনদার না হয় তারা যদি সৎ পথে না চলে তারা যদি পাঁচক্ত নামাজ কায়েম না করে তারা যদি অবাধ্য হয় তারা যদি বাবা মায়ের কথা মোতাবেক না চলে তাহলে বড়ই সমস্যা তাই আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন দোয়ার ক্ষেত্রে শুধু সন্তান চাইতে বলেননি ছেলে মেয়ে চাইতে বলেননি বরং বলেছেন তার সাথে যে কররাত আয়ন আল্লাহ স্ত্রী পে স্বামী পে ছেলে মেয়ে পে যাতে করে চক্ষু ঠান্ডা হয় মনের শান্তি হয় আমিন আয়াতিহান খালা কালা কুমিন আনফুসুম আজুয়াজাহা আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন বলছেন যে আমার বহু নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন হচ্ছে যে তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন হে মহিলা তোমাদের স্বামী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে এই মানব জাতির মধ্য থেকে তারা জিনদের মধ্য থেকে নয় তারা ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে নয় তোমাদের মধ্য থেকেই আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন লেতাস কোনো এলেই হা উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে তোমাদের প্রশান্তি হাসিল হয় তো বিবাহ সাদী বললাম যে আম্বে কেরামের সন্নত এবং বিবাহ সাদীর ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিনের কাছে ভালো দোয়া করতে হবে বেশি বেশি বিবাহ সাদী হওয়ার আগে থেকেই এবং বিবাহ সাদী হওয়ার সময়কালেও বিবাহ সাদী হয়ে যাওয়ার পরেও ছেলে মেয়ে জন জন্মাবার আগে এবং ছেলে মেয়ে জন্মে যাওয়ার পরেও আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে হবে 
এবং আম্বিয়ে কেরামের সন্নতে এই ক্ষেত্রে পুরানি কারিমে মজুদ রয়েছে এবার রাহিম আলহি সালাতু সালাম দোয়া করছেন সন্তানের জন্য রব্বে হাবিলি মিনাস সালেহিন এই দোয়া করছেন আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করো না আল্লাহ আমাদের আমাকে সৎ সন্তান দান করো সালেহিন দান করো রব্বে হাবিলি মিনাস সালেহিন আল্লাহ সৎ সন্তান দান করো এইভাবে জাকারি আলী সালাতু সালাম দোয়া করছেন রব্বে হাবিলি মিল্লাদুন কা জরুরিয়াতন তৈয়বা আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করো সৎ তৈয়বা ভালো সন্তান দান করো তো বিবাহ সাদী যখন কোনো ব্যক্তি করতে যাবে বা করে ফেলেছে আগে পরে এই দোয়াগুলি বেশি বেশি করতে হবে যা কোরআনি করিমে আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমে শিখিয়েছেন সন্তান চাওয়ার ক্ষেত্রে ইব্রাহিম আলী সালাত সালামের দোয়া বিশেষ করে নামাজের ক্ষেত্রে নামাজ এমন একটি মৌলিক বিষয় দিনের যে নামাজ ছাড়া দিন প্রতিষ্ঠাই হতে পারে না আজকে এক শ্রেণীর লোকেরা দিন কায়েম করতে চলেছে অথচ দিন বুঝে না যে দিন কেমন করে কায়েম হবে ব্যক্তি জীবনে নিজের জীবনের ওপরে দিন কায়েম করতে পারলো না নিজের স্ত্রীর ওপরে দিন কায়েম করতে পারলো না নিজের ছেলে মেয়েদের ওপরে দিন কায়েম করতে পারলো না নিজের বাবা মার ঘরে দিন কায়েম করতে পারলো না নিজের পাড়া প্রতিবেশীতে দিন কায়েম করতে পারলো না আর দিন কায়েম মানে হচ্ছে যে সংসদ ভবনে পৌঁছে যাওয়া এসব অপব্যাখ্যা এক শ্রেণীর লোকেরা করে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন যে ইব্রাহিম আলী সালামের দোয়া সম্পর্কে রব্বি যে আলনি মকিমা সালাত ইব্রাহিম আলী সালামের বেশ কিছু দোয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই সুরাই সুরা ইব্রাহিমে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি দোয়া হচ্ছে রব্বি যে আলনি মকিমা সালাহ হে আল্লাহ আমাকে নামাজ কায়েম কারি বানিয়ে দাও ইব্রাহিম আলী সালাম আজকে থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে অথচ আল্লাহর খলিল অন্তরঙ্গ বন্ধু আল্লাহ রসুল নবী তার উপর আল্লাহ ফাক রব্বুল সোহফে ইব্রাহিম আমুসা কিতাব নাসল করছেন আর তিনি দোয়া করছেন আল্লাহর কাছে তার এ আশঙ্কা যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেই হবে আমরা অনেকেই যখন মনে করি যে আমরা সঠিক পথে আছি আল্লাহর কাছে হৃদায়তের দোয়ার প্রয়োজন মনে করি না বরং আজকাল এক শ্রেণীর জাহেল মূর্খ লোককে যদি বলে আল্লাহ ইহাদিক বলে দেয় তাহলে গাল মনে করে করে না গাল দিল তাহলে আমি পথভ্রষ্ট নাকি তাহলে আত্মহংকারে ফুটে পড়েছে যে আমি খুব হৃদায়ত প্রাপ্ত অথচ ইব্রাহিম আলহি সালাত সালাম দোয়া করেছেন রব্বি যে আলনি মকিমা সলাহ হে আল্লাহ আমাকে সলাত কায়েম করি বানিয়ে দাও সলাত প্রতিষ্ঠা করি বানিয়ে দাও অমিন জরুরিয়াতি এবং আমার সন্তান সন্ততিও নামাজ কায়েম করি বানিয়ে দাও তাহলে ছেলে মেয়ে যেন নামাজই হয় সম সলাতের পাবন হয় দিন প্রতিষ্ঠা করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর জন্য প্রচেষ্টাও চালাতে হবে এবং প্রচেষ্টা মেহনত করে আল্লাহ ফল না দিলে হবে না তাই আল্লাহর কাছে ভালো দোয়াও করে যেতে হবে রব্বি জালনি মকিম আসলাতে অমিন জরুরিয়াতে রব্বা না তো কব্বল দোয়া হে আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উৎসাহিত করেছেন বিবাহ সাদী করার জন্য এবং বিবাহ সাদী অন্যের করানোর ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে নিজে তো বিবাহ সাদী করবেন কিন্তু অন্যদের ছেলে মেয়েরা রয়েছে ভাই বোন রয়েছে আত্মীয় স্বজন রয়েছে গ্রামের গরিব অভাবীরা রয়েছে সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সাবালক সাবালিকা রয়েছে দেশবাসী রয়েছে যারা বিবাহ সাদী অভাবের কারণে করতে পারছে না বা দিন সম্পর্কে জ্ঞান নেই সেই জন্য বিবাহ সাদীর দিকে আগ্রহী হচ্ছেন না পায়ে দাঁড়াবার আশায় বসে আছে অথচ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে যাচ্ছে পায়ে দাঁড়াইতে পারে না আমার দেশের ভাষা না এটি পায়ে দাঁড়াবে তখন বিয়ে সাদী করবে ও না দাঁড়াতে পারছে না বিয়ে সাদী করছে বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ হয়েই যাচ্ছে তো বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বিবাহ সাদীর ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে সঠিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে যেইভাবে আমরা অংশ নিতে পারি এই সৎ কাজে তাই আল্লাহ পাক রবুল আলমের সুরা নূরের আয়াত নম্বর তেত্রিশে এর সাত করছেন ওয়ান কেহুল আয়ামা মিনকুম ওসিনামিন এবাদিকুম ওমা একুম আল্লাহ বলছেন তোমাদের যারা অবিবাহিত আয়ামা মানে অবিবাহিত যাদের বিবাহ সাথী হয়নি সে ছেলে হোক মেয়ে হোক যুবক হোক যুবতী হোক ও আন কেহুল আয়ামা মিনকুম তাদের বিবাহ সাদী করিয়ে দাও বিবাহ দিয়ে দাও অসালে হে না মিনে এবা দেখুম এমা একুম শুধু স্বাধীনদের না নবী করিম সাল্লামের জামা নাই তারপরেও দীর্ঘদিন ধরে কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ইসলামে দাস দাসই ছিল যেই বিধান শরীয়তে এখনো রয়েছে যদি আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ ফিসাবিল্লা প্রতিষ্ঠা হয় জেহাদ ফিসাবিল্লা না থাকলে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানানো দাস বানানো যায় না যেহেতু মুসলিম সমাজে মুসলিমরা 
তাদের এই ফরিজাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে তাদের কোর্স থেকে ধর্মীয় কোর্স থেকে সুতরাং দাস দাসীর যে নিজাম রয়েছে বিধান রয়েছে তাও বিতাড়িত হয়েছে অটোমেটিক খুব সংক্ষেপে এই সম্পর্কে বললাম তো কথা হচ্ছে যে আল্লাহ রবুল আলম শুধু স্বাধীন লোকদের আপনার ছেলে মেয়ের বিবাহ শাদি করাবেন আপনার ভাই বোনের বিবাহ শাদি করবেন এই তো আমাদের দেশের মানুষের করায় অনেক বেনামাজি পাপিষ্ট গুণাগার তারাও ভাই বোনের বিবাহ শাদি করায় ছেলে মেয়েদের বিবাহ শাদি করায় আল্লাহ বলছেন এমন কি তোমাদের দাস দাসী যারা সৎ সৎ জীবন যাপন করতে চায় তাদের ব্যক্তি মালিকানা নেই যা কিছু উপার্জন করে মনিবের তোমাদের গ্রামে কিছু দাস দাসী রয়েছে তোমাদের অধীনস্থ কিছু দাস দাসী রয়েছে তাদেরও বিবাহ শাদি করিয়ে দাও তাহলে যদি যারা কৃত দাস কৃত দাসী তাদের বিবাহ সাথীর জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমে কোরআন করিমে উৎসাহিত করেন উম্মাতে মুসলিমাকে যে তোমরা তাদের বিবাহ সাদি করাও তাহলে আমাদের সমাজে যারা গরিব দুঃখী রয়েছে অভাবী রয়েছে যারা সর্বহা হয়ে রয়েছে যারা অর্থের সংকটের কারণে বিবাহ সাদি করতে পারে না তাদের জন্য সাহায্য করলে কত নেকি পাওয়া যাবে